Goddag alle sammen. Jeg hedder Christian Dekro Poulsen, og øh, i dag er det den 23. maj 2012, klokken er 05.34, så lidt om morgenen. Og øh, meningen med den her video, det er, at jeg vil tale lidt om min første dæksamling, måske minder. Ja, jeg har ikke engang noget eksemplar, den er liggende nogle steder. Øh, men ja, så går jeg ned og så har jeg en kasse med bøger. Det er den her, måske minder fra 2010, med mig på forbagsiden. Øhm, så skal jeg tage den op her. Jeg tænkte, det kunne være sjovt at lave en lille video om, øh, om øh, den dæksamling. Det er den første. Den blev som sagt udgivet i 2010 i februar. Og øh, den består af delte fra 2008 og 2009. Jeg husker hen imod slutningen af skriveprocessen, så var jeg sådan lidt... Okay, når det bliver den 31. december 2009, så stopper jeg. <coughs> det er kun det, jeg har brugt fra den dato og før, indtil den 1. januar 2008, at jeg vil bruge. Fordi det er godt ligesom have nogle ydre rammer for, hvad det er, man har gang i. Ligesom min næste bog, der vil jeg holde op, når det bliver min fødselsdag den 19. juni 2012. Så jeg kun bruge det, jeg har skrevet før det. Det, det er godt at have sådan lidt ydre rammer, når man sidder og skriver en bog. Sådan, nu stopper jeg. Nu holder jeg op. Og øh, i 2008 havde jeg ikke øh, øh, nogen idé om, at jeg ville udgive en, en bog for egen regning. Det var noget, du begyndte i 2009, hvor det er, at, øh, jeg begyndte sådan året. Øh, fandt ud af, at, at der var mulighed for, at man kunne øh, betale for at få trykt sin egen bog. Og, øh, og da jeg fyldte 18 år i det samme år, så tænkte jeg, Nå, så ved jeg da, hvad jeg skal bruge mine børn også børn til. Og, øhm, og så det var ligesom det, jeg, jeg gik ud fra, at jeg får min børn også børn mellem hænderne, og så vil jeg så udgive min egen bog for, for pengene. Fordi det er det, jeg interesserer mig for, det er det, som jeg ønsker at, at, at gøre, og det er det, jeg altid har drømt om. Jeg kan huske, at jeg tror, at ideen til at i det hele taget at lave, lave min egen bog, det stammer fra en drøm, jeg havde. Hvor det er, at øh, jeg så en, en bog fuld af, af digte, jeg havde skrevet. Og så var det sådan, da jeg vågnede op, så tænkte jeg, at jeg skulle skal lave min egen bog. Og så fandt jeg så ud af det der med, at man kunne betale, og så kunne man så få lavet sin egen bog. Det var ikke sådan noget, jeg har aldrig nogensinde sendt øh, en digtsamling ind til et forlag, ud over forlaget 0. Øh, altså det var, det var ikke fordi, at, at jeg havde skrevet en bog, sendt det ind til et forlag, fået afslag, og så lavede jeg bogen. Det har aldrig nogensinde været planen, at at bogen skulle blive udgivet på et større forhold eller noget. Det, jeg gjorde det rent skær for min egen fornøjelses skyld, fordi jeg havde behov for det. Det er ligesom en drøm, som sagt. Det stammer fra en drøm, så det er egentlig meget sjovt. Og øhm, altså det er i 2009, jeg for alvor begyndte at tænke på, at nu laver den her bog, og der var alle mulige idéer til, hvad det skulle være for en bog, men det mest fremherskende, det skulle være en, at det, den skulle være en slags greatest hits af, hvad jeg nogensinde har skrevet. Og, øhm, og det, jeg begyndte at skrive bedst i 2008, så derfor var det mest naturligt, at jeg valgte det derfra og så frem til 2009. Det samlede den består af 51 digte og øh, fordelt på 76 sider. Og øh, en af mine egne tanker med bogen, det var, at jeg ville hellere have 10-15 digte for meget i bogen, end for lidt. Fordi at med tiden kan jeg finde ud af, hvilke nogle digte der er, der fungerer, og hvilke nogle der ikke fungerer. Men øh, det kan jeg ikke afgøre på forhånd, så jeg vil hellere tage en masse digte i bogen, og så bagefter gå ind og ligesom tænke, fungerer det her, fungerer det her. Og det har faktisk også virket meget efter hensigten. Det, nu så kan jeg godt se, at ja, bogen er alt for lang. Men det er først nu, at, at ved at have materialet i bogen, kan jeg ligesom gå ind og vurdere, hvad der er, der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Altså hvis jeg bare havde, jeg skulle sige, at bogen kun var på øh, 37 digte i stedet for, så kunne det være, at nogle af de digte, jeg havde valgt fra, faktisk var nogle af de bedste digte. Og det ville være lidt ærgerligt, så min strategi var egentlig meget fin. Og, øh, Den skulle knække den her cigaret. Jeg synes også, det blev lidt underligt. <laughs> Men øh, så målet med, med bogen, jeg betalte øh, 13.000 kroner for at få den lavet. Min far var så flink, at han ville øh, købe 50 eksemplarer. 
på 100 kroner stykket. Øh, hvilket betød, at jeg kun skulle sælge 70 eksemplarer til 100 kroner stykket, for at den kunne tjene sig selv ind. Hvilket jeg har næsten nået. Jeg har jo nået på 61 eksemplarer. Og øh, øh, jeg er sådan opgivet, at, at den skulle tjene sig selv ind. De sidste ni eksemplarer. Nu går jeg ligesom efter, at... Øh, at give den væk, hvilket var idé med det samme. Jeg fik lavet 350 eksemplarer af bogen, og meningen var, at når jeg havde solgt 70, så kunne jeg få af resten væk, hvilket vil sige 280 eksemplarer. Og ja, undtagen det, som min far købte selvfølgelig, så det må være 230 eksemplarer, jeg kunne få af væk. Og øh, det er den plan, jeg går ind i nu. Men desværre så er det jo sådan, at jeg med tiden er begyndt at skrive bedre. Så når jeg sidder og læser måske min, og så tænker jeg, det skulle ikke helt up to date med, hvad jeg sidder og skriver for tiden. Og jeg er blevet en bedre digter med årene, men der er stadig nogle digter, jeg godt kan lide. Og sådan, så jeg har også lavet en forkortet version, hvor jeg har reddet nogle af siderne ud, så der er mere prægnant, hvor der er flere digte, når man sidder og læser. Øhm. Bogen er blevet anmeldt af First Magnus på Metro Ord. En ganske fin anmeldelse. Og, øh, men noget af det, jeg var skuffet over ved anmeldelsen, det var, at jeg ikke øh, kunne se, at jeg var meget inspireret af Gustav Mogen Petersen med alle de der tankestreger og, og, og måden, det ikke var sat op på osv. Og, og Mikael Strunge blev heller ikke nævnt, selvom jeg direkte citerer ham. Og, øh, jeg tror, det med min øh, Gustav Mogen Petersen fascination, den er Altså, jeg kan jo tro, at jeg har stadig et, øh, en, en plakat hængende af ham på, på væggen. Jeg ved ikke, det er lige hvad jeg kan Jeg kan se det. Han er lige der. Han på mig hver dag. Og øh, han var meget fascineret af, at han var meget sprændt i forhold til, hvordan han skulle sætte det dækkende op og så videre. Det var altså en væsentlig inspiration. Og så selvfølgelig Mikael Strome. Men med tiden har han fået, fået nye inspirationsbilder, f.eks. F.P. Jagt og Simon Krogtjørn og alle mulige andre. Og øh, ja, jeg vil bare lige sige, at øh, den forbindelse var, som var der med, med Gustav. Øh, det er da sjovt, det er lidt pudsigt, at det bliver så lyst her om sommeren. Øh, hvilket måske kan undre så mange mennesker. Men min søvnerytme er ret mærkelig for tiden. Jeg sådan står op kl. 9 om aftenen og går i seng ud på eftermiddagen, eller formiddagen, sådan cirka. Og, øhm, og sådan har det været i temmelig lang tid. Jeg havde meget svært ved at følge med på HF og sådan noget, fordi jamen, jeg har sådan en naturlig søvnrytme, som ikke har nogen sammenhæng med noget som helst. Så ja, øhm, nu er jeg i gang med opfølgeren til Måske Minder, som forhåbentlig bliver udgivet senere i år. Man skal bare lige være færdig. Jeg skal begynde at rette nogle dele, jeg vil skrive på den indtil den 19. juni i år. I dag er den som sagt den 23. maj. Så vil jeg skrive ind til den 19. juni, og så vil jeg rette, hvad jeg har skrevet, og så vil jeg gøre bogen færdig, og så forhåbentlig komme ud på forlaget 0. senere i år. Og øhm, jeg vil tage ud til forskellige digtoplæsninger, læse op, og forhåbentlig også læse noget op, som jeg har skrevet omkring oplæsningen. Jeg kunne sidste gang, jeg læste op, før den sidste gang, så læste jeg syv, seks digter op, som jeg har skrevet på dagen. Jeg gjorde det lige at være og holde det lidt frisk, friskt, når jeg læser op. Så det var også lidt fedt, hvis jeg kunne læse digte op. Altså, hvis, hvis jeg læste alle digtene i bogen op, så ville det måske ikke være, det ville ikke være så sjovt at uh, sidde og læse bogen, så prøve at holde den lidt tilbage, så folk selv kan læse den og finde ud af den. Og øh, ja, det var bare lige det, før vi når op på 10 minutter. Så god, er det onsdag i dag? Ja, ja onsdag. God onsdag til alle sammen, og øhm, hvis I ser den her video en anden dag, så god dag, og, og alt så videre. Vi ses derude. Og hej.